ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே இந்த வார்த்தைக்கு கைதட்டு மட்டும் கட்டு வைங்க அதை எடுத்து மற்ற விஷயத்தில் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்க அது அப்புறம் வர என் இனிய தமிழ் மக்களே மேடையிலே சும்மா எல்லாரும் பாரதராஜா பாரதம் மிகப்பெரிய கலை வித்தகர்கள் யாரும் சாதம சாதாரண நாட்கள் வாசு ஆகட்டும் விவேகா இருக்கட்டும் பாக்கியராஜா ஆகட்டும் நான் இவர்கள்ட்ட தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்தவேன் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட நான் நிறைய அவங்கிட்ட பாண்டியராஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுப்பேன் நான் முதல்ல இன்னும் ஒரு ஒரு மாத காலம் இந்த மைக் பக்கத்தில் நிற்க வேணாம்னு யோசித்தேன் எங்கேயாவது போய் நான் விவகாரமாக நான் நம்ம நிர்வாணமாக நின்றுவேன் அட்லீ ஜட்டியாவது போட்டு போடான்னு வாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு பழக்கம் கிடையாது அது கழுதி என்னன்னு தெரியல பிறப்புல இருந்தே நம்மளுக்கு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு எதா இருந்தாலும் ஒளிவு முறை விழாமல் பேசி தொலைக்காது நான் சொன்னேன் வரமாட்டேன் யாரு அப்புறம் பார்த்தா மயில் சாமி அவன் ஒரே தமிழ் கடவுள் முருகன் அந்த மயில் சாமி கூப்பிடுவான் முருக கடவுள் கூப்பிட்ட மாதிரி எனக்கு கடவுள்னு சொல்ல மாட்டேன் அவன் மனிதன் இந்த பூமி ஆண்ட ஆறுபடை வீடு கொண்ட ஒரு மனிதன் அவனை தெய்வம் ஆக்குனாங்க அந்த மயில் சாமி அவன் அற்புதமான எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னு யோசித்தேன் முடியல ஏன்னா எல்லாரும் சொன்னாங்க மயில் சாமி பற்றி இவர்கள் பேசிய பேச்சில் ஒரு மாற்றுக்கூட குறையாத ஒரு அற்புதமான தங்க மனிதன் எல்லாரும் பேச யாருமே மேடை நாகரீகத்திற்காக மயில் சாமி பேசவே இல்லை எல்லாரும் ஆழமாக நான் நினைச்சு முதல்ல என்ன பண்ணேன் யோசித்தேன் லங்கடம் பரம ஔஷதம் அது சமஸ்கிருதம் உண்ணாவிரதம் பொறுமை மௌனம் ருத்ரம் மௌனமாக இருந்துட்டு போகலான்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் மௌனபாரதம் ரொம்பவே இதாக இருக்கு அது தமிழ் அது லங்கனம் பரம ஔஷதம் உண்ணாவிரதம் அது சமஸ்கிருதம் வடமொழிச்சம் பொறுமை மௌனம் ருத்ரம் பொறுமை இருக்கு மௌனம் இருக்கு ருத்ரமே இல்லையே தமிழனுக்கு நினைச்சு பாருங்க ஏதோ நான் சும்மா ஏதோ இவங்க பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் இவங்கெல்லாம் படித்தவர்கள் நான் படிக்கல மிகப்பெரிய அதாவது கஷ்டமான விஷயம் மக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி காமெடி பண்ணுறது மாதிரி கதாநாயகனாக நடிச்சிடலாம் வில்லனாக நடிக்கலாம் காமெடிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பெர்த்தில் இருக்கும் பிளட்டில் இருந்தால் தான் பிறப்பிலேயே ஒரு ஹாஷிய உணர்வு இல்லை நான் வரவே முடியாது அது விவேகாகட்டும் பாண்டியராஜன் ஆகட்டும் பாக்கியராஜா அவங்க அவங்க பிளட்லே அது பிறக்கும் போதே அது இது உணர்வு அற்புதமான நான் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டேன் அவங்கெல்லாம் மகிழ்விக்கிறவர் மண்ணைங்க ரொம்ப மயில் சாமி ஒரே ஒரு படம் தான் என் படத்தில் அடித்தான் இந்த கண்களால் கைது செய்யும் இல்லையா என்னையா அந்த மயில் சாமி மொபைல் வந்து அவார்டு வந்து அவனுக்கு வந்து மிமிக்கிரிக்க வேண்டி சொன்ன இதில் கொடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு விருது கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா மயில் சாமி இது இது கரெக்டான ஒரு ரெண்டு நாள் தான் நடித்தான் என்ன நம்பி எப்படா இப்படி ஒரு ஆளை விட்டுட்டோம்ல அப்படின்னு ரொம்ப பழகுவதற்கு தங்கமான மனிதன் அப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷன் இந்த இன்விடேஷன் வந்தோடனே நான் பார்த்தேன் வேற எவனை போட்டாலும் இந்த பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த காசு மேல காசு அந்த இது இருக்கு உனக்கு முன்னாடி அவள் செஞ்சுட்டாங்களா சைனா அவளுக்கு நான் தெரியல அப்படியே அச்சுதான் ஓ நீ தானா பேசாம இவன் படத்தை தூக்கி நம்ம மூளையில் வச்சுக்கலாம் குரு மூளையில் என்ன காசு கொட்டும் ஏன்னா இதையும் சுத்தமாக இருக்குல்ல அவனுக்கு மனசு சுத்தமாக இருக்குல்ல அவன் நீங்கள் குரு மூளையில் வச்சுக்கணும் காசு கொட்டும் நிஜமாக இருந்தான் நிஜமாக எதோ இது சொல்ல அற்புதமான அவன் சிரிப்பு பேச்சு எல்லாமே பொய் இல்லாமல் ரொம்ப அற்புதம் ஹெல்பிங் டென்னன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் அந்த மேடையில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதெல்லாம் ஓகே இங்கே இருக்க மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அதில் நோ டவுட் நான் ஏன்னா அந்த இன்விடேஷன் பார்த்தேன் நான் எதுக்குமே 
பாக்கியராஜ் கூட அவர் சீரியஸாக அவர் சிரிக்கவே மாட்டார் நான் இங்கே கிண்டல் பண்ணுவாங்க கவுண்ட் முடிச்சுட்டு அவருக்கு காமெடினா பிடிக்காது நான் இன்விடேஷனை பார்த்தே சிரித்தேன் சிரிக்காத ஆள் நானே சிரிச்சிருக்கேன் பத்தியா பாக்கியராஜ் ரொம்ப காசி உங்களுக்கு ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு சரி அப்படி அவங்க இது வந்து போது போதும் அப்படின்னு இவருக்கு கவுண்ட் மணிக்கு இந்த கோபம் உண்டு காசி உணர்வே இல்லாதவனு என்னை முத்திரு வச்சு வச்சிருவேன் கொஞ்சம் சீரியஸு பட் இருந்தாலும் ரசிப்பு என் வெளியில் சொல்லுறதில்ல இன்விடேஷன் பார்த்தோடனே எனக்கு எப்படி அப்படி ஒன்று பண்ணலன்னு சூப்பர் அற்புதமாக பண்ணியிருந்தேன் அந்த இன்விடேஷன் பார்த்தோடனே எல்லா விதமான ஆயுதங்களோட தான் இறங்கியிருக்கான் ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரபாதம் சூப்பர் ஹிட் என்ன இதில் புதுசாக அறிமுகமாக இருக்க கதாநாயகன் நாயகி அவங்க சொன்ன மாதிரி காலம் கடந்து போயிடுச்சு இல்லைன்னு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அற்புதமாக இருக்கு நீங்கள் இவ்வளவு காசி இதில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் வேற வழியே ஏன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் இதில் ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை மீறி ஜெயிக்கணும் ஏன்னா பாருங்கள் எத்தனை பேர் இத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்கு எல்லா காசி ஆயுதங்கள் இதை மீறி இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் ஜெயிக்கணும் ஜெயிப்பாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இதுக்கு மேலே நான் ஏதாவது பேசி அதெல்லாம் ரொம்ப வந்துடக்கூடாது எனக்கு என்ன கோபம்னா கருத்து சுதந்திரம் என்பது ரொம்ப ஒரு தமிழ் உங்களுக்கு புரியல நிலம் களவாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கு மொழி களவாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஏர்போர்ட்டில் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பெரிய தகராறு பண்ணி ஃபிளைட் எடுக்க விடலாம் எது நான் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த எமர்ஜென்சியில் எமர்ஜென்சியில் உட்காந்துட்டேன் எமர்ஜென்சி கேட்டில் எப்பவுமே நம்ம ஃப்ளைட்டில் போங்க மலேசியாவிலிருந்து ஒரு ஃப்ளைட் வரும் மலேசியாவிலிருந்து வர ஃப்ளைட்டில் தமிழில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் தமிழில் விளக்கம் சொல்லுவோம் சிங்கப்பூர்லேருந்து வரும் தமிழில் சொல்லுவோம் இங்கேருந்து போகும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தான் நான் எமர்ஜென்சியில் உட்காந்துருக்கேன் இது மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் அவங்க ஒருத்தி வந்து இந்த அம்மா ஏர் ஹோஸ்டஸ் விஷயம் நான் புக்கை படிச்சுட்டு இப்படி பார்த்தேன் யூ எப்படி ஓப்பன்னே புரியலம்மா புரியலைன்னே எல்லாம் சிரிச்சுட்டானே புரியலம்மா புரியலைன்னே இன்னும் புரியலை அந்த அம்மா குழப்பம் ஆயிடுச்சு நான் இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியாதுல்ல ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொன்னேன் அவன் புரியுது மாதிரி தான் புரியலை எனக்கு புரியல எனக்கு புரியுற மாதிரி ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னு ஏன்னா மற்ற போய் கேட்பில் கூப்பிட்டுட்டாங்க எக்ஸ்கூஸ் மீ ப்ளீஸ் யூ லெசன் திஸ் இஸ் எனக்கு புரியல சார் புரியல அப்படி இல்லை எல்லாம் பயந்துட்டாங்க பேசஞ்சர்ஸ் போல அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் சீட் இது எனக்கு புரியல என்ன அப்புறம் கொடுந்து இல்லை இந்த சீட்டை மாற்றிக்கோங்க இது எனக்குன்னு போட்ட சீட்டு அது சார் நான் மாற்ற மாட்டேன் தமிழில் சொல் எங்கள் அப்பா அதான் படிக்கலை ஃப்ளைட் ஏற்றிருந்தால் என்ன இருக்கும் பெல்ட்டை மாது பெல்ட்டை மாட்டுக்கிறேன் அதுங்கிற கையை காட்டுறேன் சைகை காட்டுறேன் என் கிழவியும் கிழவனும் நான் ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி அனுப்புகிறேன் அவனுக்கு புரியுமா எப்போ நீ தமிழ்நாட்டில் வந்து பெறப்படுற தமிழில் சொல் கடந்து போய் ஆந்திராவிலேருந்து ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கில் சொல்லிப்போ தமிழையும் இது இங்கிலீஷையும் வச்சுக்கோ ஹிந்தியும் வச்சுக்கோ பல எம்பி கிட்ட சொல்லி போய் போய் பேசுங்கயா அந்த ஸ்டேட்டை விட்டு தாண்ட வரைக்குமே வந்து அந்த மொழியை காப்பாற்று அதுக்கப்புறம் எதை வேணாலும் பேசுது இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த அந்த தமிழ் அனௌன்ஸ் கூட வச்சுக்கிட்டாங்க இப்ப விமானத்தில் அப்ப உன் நிலம் களவாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருந்த இனம் நீ சரித்திரம் படித்தவனுக்கு தெரியும் களவாடப்பட்டு தான் இப்போ மெயினில் சவுத்தில் வந்து லுமேரியா கண்டத்துலேருந்து அப்படி இதாகி நிலம் களவாடப்பட்டுச்சு மொழி களவாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இனம் களவாடப்படும் எழுதி வச்சுக்கோ நீ ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னா உனக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா டயனாக்சர் மாதிரி நீ அழிஞ்சு போயிடுவ டயனாக்சர் சச்ச பிக் உலக அது அந்த இனம் ஏன் அழிஞ்சிச்சு தெர் இஸ் நோ எதிர்ப்பு சக்தி ஆன்மீகம் பேச வேணாம் இல்லை நான் கூட தான் ஆன்மீகம் வதி என் மொழி இனம் சம்பந்தமாக நீ கை வைக்காத 
மொழி அழிந்தால் இனம் அழியும் உனக்கு எது சக்தி வேணும் எங்கள் ஊரில் அச்சம்பளம்னு ஒன்று உண்டு காரம்பளம்னு உண்டு என் கரத்தில் விளையாடுவேன் கரத்தம் பிடிக்க போகும்போது எல்லாம் மடுவேன் அச்சம்பளம் காரம்பளம் சூரம்பளம்னு இப்போ இல்லை என்னன்னு கேட்டால் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அந்த செடிகள் செத்து போச்சு